evening. Okay, we. Nous bénissons notre Dieu. We bless our Lord. Pour l'occasion qui nous donne ce soir. For the occasion that we have tonight. Afin de partager sa parole. Finally, to um, look into His Word. Nous allons lire la parole de Dieu. We are going to read the Word. Dans le livre de 1 Thessaloniciens. In the book of 1 Thessalonians. Chapitre 5. Chapter 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessalonians chapter 5. 5. Le verset 23. Verse 25. Je vais lire en français. I'm going to read in French. Et après, on va, inter- et on va lire aussi en anglais. And after in English. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de l'église de Thessalonique. The Apostle Paul wrote this letter to the Thessalonians. In Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il dit que la paix vous sanctifie, que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même tout entier et que tout esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible, irrépréhensible lors de l'avènement de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. This is, um, is this, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it. Brothers, pray for us. Is that the... Okay. Okay. Alléluia. Amen. Ici, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul mentionne trois dimensions. Here in this text, Paul is talking about three dimensions qui composent l'homme that are composed of qui composent l'homme l'homme of um, men il y a l'esprit this, um, there is the spirit il y a l'âme the soul et le corps and the body et tous ces trois and all these three interagissent ensemble. Work together. Ce soir, nous voulons parler sur euh, ce thème très, très important. Tonight, we're going to talk about this very important thing. Qui est dans ce texte ici. That's down this text today. Quel était le souci de l'apôtre Paul lorsqu'il était en train de crier cette lettre aux chrétiens de Thessalonique? What is it that bothers Paul, the reason why he wants to write this letter to the Thessalonians? L'apôtre Paul avait le désir que l'esprit, l'âme et le corps soient parfaitement sains. The Apostle Paul wants the people to have all these three things, the spirit, soul, and body, perfectly healthy. Le thème que nous allons exploiter ce soir. The theme that we're going to um, pull from scripture tonight. Est intitulé. Is titled. La guérison de l'âme blessée. The healing of the hurting soul. La guérison de l'âme qui est blessée. The healing of the hurting soul. Dans l'homme, cela veut dire dans l'être humain, il y a trois choses. Within the human being, there are three things. Il y a d'abord l'esprit. First is the spirit. Il y a l'âme. And the soul. Et il y a le corps que nous voyons. And there's the body. 
Je voudrais d'abord parler de l'esprit qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par l'esprit. We want to first talk about the spirit and understand more about the spirit. L'esprit, c'est cette dimension qui met l'homme en relation avec l'esprit de Dieu. The spirit is the part of God. Uh, the, the spirit is the part of the human being that connects with God. Il nous met en relation avec Dieu. It puts him in relationship with God. Qui est notre créateur. Who is our creator. Les animaux ne possèdent pas l'esprit. The animals don't possess this spirit. C'est seulement l'homme qui a l'esprit. It's only man that has the spirit. Et l'esprit est lié à l'intelligence. The spirit gives them intelligence. C'est ce qui nous différencie d'un animal. It's this thing that makes a difference between a man and an animal. Parce que l'animal pose parfois des actes qui ne sont pas corrects. Because an animal does these things that are not correct. Tu peux voir un animal qui fait caca là où il y a des gens. You'll have an animal that goes poop everywhere. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Men don't do that. Et c'est l'esprit qui nous met en relation avec Dieu qui est notre Père. It's the spirit that gives us that relationship with God, our Father. Deuxième chose, c'est l'âme. The second thing is the soul. L'âme, c'est quoi? What is, this, what is the soul? L'âme, c'est le siège de notre raisonnement. The soul is the place where we are present. C'est là où il y a les sentiments. It's there where we have feelings. C'est là où il y a les émotions. It's there where we have our emotions. Et parfois quelqu'un est émotionné. Sometimes a person is emotional. Ça vient de l'âme. <coughs> That comes from the soul. Et parfois nous utilisons le terme âme lorsque il s'agit euh, lorsqu'on dit nous voulons gagner les âmes pour Christ. It's the soul that we want to win for Christ. Nous voulons gagner les âmes pour Christ. We want to win Ici, people. on fait référence à une personne. Here's the difference of one person. Qu'on veut prêcher l'évangile. Qu'on veut, Qu on veut prêcher l'évangile. Conveying, preaching, evangelizing. On dit c'est une âme qu'on a gagnée vers le Seigneur. One says, it is the soul that we have won to the Lord. Alléluia. Mm -hmm. La troisième chose qui est dans l'homme, c'est le corps. The third thing that is in man is the, the body. Le corps, c'est cette enveloppe charnelle. The body envelops or holds within. Que nous recevons à la naissance lorsque quelqu'un naît, c'est le corps qui naît. One receives the body and it is the body that is born. On ne voit pas l'esprit. One doesn't see the spirit. On ne voit pas l'âme. One doesn't see the soul. Mais on voit le corps. But one sees the body. Et on se réjouit en famille. And we have that on, on famille, in, in family, together. On dit, nous sommes contents. We say, we are content. Parce qu'on a eu un enfant. Because there's a child. On voit l'enfant, on le transporte. One sees the child, one holds the child. Et le, le corps, c'est ce qui relie l'esprit et le monde extérieur. The, the body is the exterior of the soul. On voit ce que l'homme pose comme acte. It's with the body that one acts. Quand la personne est bouillante, When a person is frustrated or forced, it's the body that moves. Quand la personne fâche, When the person is angry, le corps qui se, qui, 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 qui it's the body that manifests or shows the anger. Quand elle est joyeuse, When a person is happy or joyful, le corps qui le 
It's the body that is joyful. It's the body that sins. It's the body that commits these impurities, these wrong things. It's the body that, that steals. It's the body that attacks another person. It's the body that sins. The men, the, the word of God, Romains chapitre 6. Um, look at chapter 6. Verset 12. Romans chapter 6, verse 12. La parole de Dieu dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, 12. Okay. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. La parole de Dieu dit que le péché, que le péché ne règne point dans votre corps. The Bible says that it's through your body that, we, that you sin. Parce que le péché cause la maladie de l'esprit. Because the sin causes the illness or the, yeah, the illness of the spirit. It causes la maladie de l'âme. It causes an illness in the soul. Et la maladie du corps. It causes an illness in the body. Il a que Dieu seul qui peut sauver, qui peut guérir cette maladie. It's only God that can save you, that can heal you from this illness. C'est pour cela ce soir. It's for that tonight. Comme je le disais. That I want to say. Nous allons parler plus de la guérison, de la guérison. Âme qui est we speak even more of a soul that is hurt, that is hurting. En voyant comment Jésus avait soulagé une âme qui était blessée. We see that Jesus is going to save us from this soul that is hurting. Comme il avait fait pour celui-là. He has done this for, for the soul. Il peut le faire aussi pour toi. He can do that also for us. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Nous allons voir le premier exemple. We can see, we're going to see the first example. C'est l'exemple d'une femme pécheresse. We're going to see the woman who is a sinner. Son âme était blessée. Her soul was hurting. Parce qu'elle vivait dans le péché. Because she was living in sin. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, and when she encountered Jesus, Jésus-Christ a pu guérir son âme. Jesus Christ. Lisons dans le livre de Luc. Luc. Luc chapitre 7. Luc 7. À partir de verset 36. 36. Verse 36. Luc 7. Luke 7, à partir de verset 36, starting at verse 36. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Listen to what the word of God says. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et s'éteint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuyant avec ses cheveux et les baisa et oui du parfum. Vous pouvez lire un peu ces trois versets. Okay. Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. When a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume, 
And as she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Ici, on parle de l'histoire de Jésus Christ qui était entré dans la maison de Pharisie. So here we talk about an event where Jesus went to the house of a Pharisee. He sat down at the table at this house. And here in this town lived a sinful woman. This woman was hurting. She hadn't lived a very good life. And here, when Jesus sat at the table, she brought a bottle full of perfume. And when she entered, the Bible says that she was crying. Les pieds de Jésus avec ses larmes qui And soon she covered his feet with her tears. Et après, elle a essuyé avec ses cheveux. And afterwards, she wiped his feet with her tears. Elle est allée même plus loin jusqu'à baiser le pied de Jésus Christ. She kissed his feet. Mais le pharisien qui avait invité Jésus. But the Pharisees were very angry at Jesus. Quand il a vu cela. When they saw this. Il dit, cet homme ici, c'est un prophète. Jésus, c'est un prophète. They said, is Jesus a prophet? Est-ce qu'il ne pouvait pas connaître que cette femme était une femme pécheresse? Does he not know that this woman is a sinful woman? Et que cette femme ne pouvait pas nous toucher? That this woman should not touch him. Pendant qu'elle disait cela dans son cœur, pendant qu'elle disait cela dans son cœur, Jesus saw what was in her heart. Jésus lui dit, Jesus said, il dit au frère, il dit, j'ai quelque chose à te dire. Il dit à Simon Pierre, j'ai quelque chose à te dire. I have something to tell you. Il dit ceci. Il se tourne vers la femme. Ça c'est Jésus, il se tourne vers la femme. This, he turned to the woman. Il dit à Simon. He said to Simon Peter. Vois-tu cette femme? See all this woman. Je suis entré dans cette maison. I've entered into this house. Et tu ne m'as pas point donné de l'eau pour laver le pied. You did not wash my feet. Mais elle a suie et elle a, et elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. But this woman has come in and washed my feet with her tears. Et elle a essuyé avec ses cheveux. And she has wiped them dry with her hair. Tu ne m'as même pas donné une baiser. You did not kiss me when I entered. Elle est allée plus loin même à baiser mes pieds. But she cried and kissed my feet. Jusqu'à verser de lui. But Jusqu'à verser, elle a versé de lui sur ma tête. But you did not. Elle a versé le parfum sur mes pieds. She put perfume on my feet. C'est pourquoi je te dis que ses péchés sont pardonnés. It's because of that that he said her sins were pardoned. Selon la coutume juive, Selon la coutume des Juifs, yes, it was the customs of the Jews. Quand un visiteur vient à la maison, when a person visited the house, il faut lui donner de l'eau. One must give the person water pour laver les pieds. For washing the feet. Mais ce qui n'a pas été fait. But these Pharisees did not do that for Jesus. Mais cette femme est venue non pas avec de l'eau. Elle est venue avec ses larmes pour essuyer les pieds de Jésus. And this woman, she did not come with water, but she came with her tears to clean the feet. And Et cet acte qu'elle avait posé avait beaucoup touché Jésus. It's because of this that it touched Jesus so much. Et Jésus a dit à la femme, And Jesus said to the woman, Tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire eux-mêmes, And it's while he was at the table that he said to them all, Who is it that forgives sins? Et Jésus est allé plus loin. And Jesus was further away. Il a dit à la femme, he said to the woman, Ta foi t'a sauvé. Your faith has saved you. 
et va en paix. And go in peace. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Regarde l'histoire de cette femme. Look at the the history, the background of this woman. Cette femme a compris sa position. Elle a compris qu'elle avait une âme blessée. She, this woman understood. She, she understood that she was hurting, that she was a sinner. Elle a cherché comment est-ce qu'elle pouvait recevoir la guérison. She was looking to see how she might receive healing. Il est allé vers Jésus. And she went to Jesus. L'acte qu'elle a posé. It's there that she stood before him. Cet acte a touché Jésus Christ. It's that that touched Jesus Christ. Toi mon frère qui est venu ce soir. You are my brother this night. Ma soeur qui est là. My sisters who are here. Peut-être ton âme est blessée. Maybe your soul is hurting. D'une situation quelconque. It's in a situation very difficult. D'un problème quelconque qui tourmente ton cœur. A problem that moves in your heart. Il n'est pas question de te culpabiliser. It's not a question that you cannot be healed. Viens vers Jésus. Come to Jesus. Comme cette femme. Just like this woman. Il n'y a que Jésus qui peut accorder la guérison de l'âme. It is only Jesus that can heal your soul. Les médecins de ce monde soignent les corps. The doctor is there to heal your body. Lorsqu'il donne le médicament, after he gives you medicine, c'est pour soigner les corps. It's for healing. Il ne soigne jamais l'âme, il ne soigne jamais le cœur blessé. The doctor's medicine cannot heal your soul. Il n'y a que Jésus Christ qui est le meilleur docteur. It's only Jesus who is the greatest doctor. Lorsque tu l'ouvres son, ton cœur, while you move within your heart, et Jésus Christ, it's Jesus that heals you. Je suis venu te dire ce soir, Jesus has come this night. C'est encore possible. It's also que le Seigneur guérisse ton cœur. It's still possible for him qu'il to heal guérisse your ton heart, âme. That he can heal your soul. Même si il y a autant de situations qui t'ont blessé. Even if you're in the most difficult, Jesus painful Christ situation, Jesus has not changed. Il est le même. He is the same. Hier, yesterday, aujourd'hui, today, et and forever. Il va te dire, He's going to say, va en paix. come in, and go in Il a peace. Que lui qui la paix. He brings peace. Ton mari ne peut pas te la Your husband or wife can't. Ta femme ne peut pas te They cannot give you peace. Ni tes parents. Your parents cannot. Tu peux chercher la paix auprès d'une personne. You can look, but you will not find it in anyone. Mais tu n'en trouveras pas. You will not tr- find it. Mais quand tu t'attaches à Jésus. But when you are attached. Quand tu viens vers lui. When you come to him. Et que tu ouvres ton cœur. And you open your heart. Jésus Christ va opérer le miracle. Jesus will will make will do a miracle. Quelle que soit la quantité de tes péchés. When you come to confess your sins, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, no matter what the situation, tu peux être dessus, you can bring it to him. Mais Jésus te dit, but Jesus says, reçois ma paix, receive my peace, et tu la recevras, and you will receive it. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Je veux que quelqu'un acclame très très fort notre Dieu. Acclame très très fort. Et le même Jésus, and the same Jesus, il l'a fait encore dans la vie d'une autre femme qui était malade depuis 12 ans. And he did the same for a woman who had been sick for, two, for 12. Cette femme avait souffert. This woman, pendant 12 ans, was sick for 12 years. Tout ce qu'elle avait comme argent, elle avait dépensé chez le médecin. She spent lots of money on, on doctors. Mais un jour elle a entendu parler de Jésus. But when she heard of Jesus, parce qu'elle avait l'âme blessée, son âme était blessée. Because not only her body but her soul was hurting. Comprenez que souffrir pendant 12 ans et And pas de n'importe quelle maladie, la perte de sang. Understand that she was suffering for 12 years. Elle était pratiquement abandonnée, rejetée. She had been practically abandoned and rejected. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, but when she heard the words of Jesus, elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, 
She said, if only I touch his cloak. Et elle l'a fait. And she did it. Parce qu'elle avait la mauvaise. Because she had a hurting. Cette femme a couru. Elle est venue se faufiler. Elle a touché le vêtement de Jésus. She ran up and touched the clothing of Jesus. Et quand elle a touché le vêtement. And when she came to touch the clothing. Jésus a senti une force qui était sur. Jesus felt, felt his power leave him. Il dit, qui m'a touché? He said, who's touched me? Les, les apôtres qui étaient là commençaient à se dire, maître, personne ne t'a touché. Mais Jésus avait senti une femme qui l'avait touché. Jesus was surrounded by crowds. He was being touched by everyone and people were saying everything. But it was a woman who was hurting. Ce soir, Tonight, tu peux aussi toucher Jésus. you can also touch Jesus. Pour que tu le même miracle reçu cette femme. You can receive the same miracle of this woman. Parce que vous savez qu'en touchant Jésus, Because you know that Jesus le miracle devrait se réaliser dans sa vie. He can do miracles in your life. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Listen, Luke, chapter 8, verse 47 to 48. Listen to uh, Luke chapter 8. La femme, se voyant découvert, vit toute tremblante, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclarant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc chapitre 8, verset 47 à 48. Ok, so Luke chapter 8, um, verses 47 to 48. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how. She had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Yes. Amen. Amen. Se voyant découvert, quand elle a vu que tout le monde l'a vu, when everyone heard or saw this, elle tremblait, she trembled, mais elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. But she came to the feet of Jesus. Et elle a déclaré comment elle avait touché le vêtement de Jésus. She declared that she was the one who touched the clothing of Jesus. Et de quelle manière elle était guérie? And in what manner was she healed? C'est parce qu'elle était blessée. It's because she was. Et Jésus lui dit. And Jesus said Ma to fille, her, My daughter, ta foi t'a sauvé. Your faith has healed you. Go in peace. Ce soir, Tonight. Est-ce que tu peux manifester aussi ta foi? Can you also show your faith? Comme ces âmes qui étaient blessées. Like your soul's been healed. Ont la foi, can, you can you show your faith? Ont reçu la and receive the healing from Jesus. De ce monde ne peut pas ton âme. No one can heal your soul except. Parfois, tu as de du you may have um, a hurting heart. Mais Jésus qui va te Amen. But it's Jesus who can heal you. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Mettons-nous debout ce soir tous. Stand up, everyone. Chacun de nous va prier. Everyone's going to pray. Tu vas présenter ta situation. You can present to God your situation. Quelle est la situation qui blesse ton cœur? What is the situation that is hurting your soul? Tu cherches la solution de part et d'autre. Il n'y a que Jésus qui est là pour guérir ton âme. You search, but there is no one who can heal you but Jesus. Personne ne peut te guérir. No one can heal you. Mais il veut seulement voir ta foi. But you want to show your faith. Peux-tu te jeter aux pieds de Jésus ce soir? Come to the feet of Jesus tonight. Comme les deux femmes l'avaient fait. Just like this woman has done. La femme pécheresse s'est jetée à ses The sinning woman who went to the feet of Jesus. La femme de perte de sang aussi l'a fait. The woman who lost blood also did it. Mais ce soir, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. But tonight it's you, my Chacun brother. Chacun va lever ses deux mains. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur. Seigneur. 
Console-moi ce soir. Je voudrais être guéri. Je voudrais recevoir la guérison. La guérison de l'âme blessée. Comme tu l'avais fait dans la vie des autres. Ce soir, c'est moi qui ai blessé. Prions ce soir. Prions, 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 bien aimé. Prie, prie pour que le Seigneur puisse 